alunos da zona rural de Porto Velho continuam sem aula por falta de transporte escolar e pela precariedade das estradas da região. A situação é de revolta e tristeza para alunos, pais, moradores e professores de Cujubim Grande. O que me entristece nesses 17 anos é que eu vi uma escola só ser construída depois dessa. Foi só Raimundo Nonato, né? E quando a gente vem nesse percurso até aqui, a gente, a gente se depara com vários presídios. São cinco novos só nessa região, né? E isso, isso deixa a gente triste, porque em lugar de presídio você teria que ter escola. Teria que ser feita cinco escolas e não ter tirado as únicas duas que funcionavam, que é a Begmar e a Raimundo Nonato, tirado essas crianças. Isso deixa a gente impotente. Essa sensação de impotência da dona Andréia é a mesma de todos os moradores da comunidade de Cojubim Grande, ao serem questionados sobre a educação e o transporte escolar. Percorremos algumas linhas da zona rural e em todas elas... As crianças e os jovens estão assim, em casa, ajudando os pais ou sem ter o que fazer. E essas crianças ficam assim desse jeito, são quatro anos de estudo atrasado, é quatro anos que não, eles não conseguem recuperar mais. E sem ter nenhuma perspectiva de voltar a frequentar uma sala de aula. Aí tem que ensinar eles a trabalhar, se não tem escola, né? E agora para nossas crianças não poder virar ladrão, virar bandido? sem ter o que fazer, que não pode trabalhar, nós estamos levando para a roça para não passar o dia em casa ocupado. Porque a mente desocupada é a oficina do satanás. Se não colocar a filha, o filho na aula, o pai vai sofrer sanções. E aí, e por que não tem sanções para os bacanas? Para os gestores? Deveria ter. Mas é lamentável o, o pai ver uma criança se arrumando, com o maior gosto para ir para a aula quando chegar. E o desenvolvimento de um país é a educação, começa pela educação. Para se ter uma ideia, as crianças da comunidade não completaram o ano letivo de 2017. O ônibus até que passava por aqui. A preocupação dos moradores agora é quanto o período chuvoso. Além das aulas, eles estão preocupados de ficarem isolados aqui na comunidade. Nós temos produção de cajá, nós temos produção de goiaba, nós temos manga, nós temos macaxeira, tudo nós temos aqui. Mas como, como é que tira daqui? Não tem como. Fomos convidados a andar pela linha da amizade. E a revolta aqui é geral. Eles estão falando que tem aula, não tem aula, aqui não tem aula, aqui está com um ano que não tem aula. De 2015 para cá, se for botar na ponta do lápis que essas crianças já estudou, não estudou três meses. De 2015 para cá, falaram que as crianças estão fechando. Isso é mentira, que as crianças não estão estudando aqui. Isso é pura mentira. Segundo os moradores, além da falta de ônibus, a falta de infraestrutura das estradas também não é de hoje. Um serviço paliativo foi realizado. Mas, segundo eles, de forma totalmente errada, o que deixou as estradas ainda piores. Colocaram um barro abençoado ali e esse barro, não, se não colocar a cascada, eles vão ficar isolados. Você viu essa, esse carro atolado? Então, meu irmão, a gente pede encarecidamente, senhor prefeito, que o senhor sensibilize com a situação e resolva a situação da linha da amizade estudante em Cujubim Grande. Não tem cascada, a boca da boeira é tudo entupida. E como é que a gente vai conseguir sair? De noite, que aqui, para quem não sabe, é, quando começa a chuva, que está tudo inundado, é três, quatro pinhão que sai daqui de noite com picada de cobra. Às seis horas, da, das seis até as oito horas da noite, é muita picada de cobra. E os prejuízos, esses são incalculáveis. Porque você fazer os mil de cerca é 18 mil reais que você gasta. Fazer mil de cerca, 18 mil. Aí o pasto, 150 conto, 140 quanto uma, uma hora de magra para agradar. Do, é, do, 600 conto uma, uma, uma saca de 20 quilos de capim de, de, de tineu e a mão de obra. Aí vai embora, e aí, aí a gente está já. E se os prejuízos para os agricultores são incalculáveis, imagina para as crianças, que vão continuar fora da sala de aula. Mas como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Esse quadro branco é de uma senhora que não perde esperança? Não, eu estava falando que... Eu vou colocar aqui é um recomeço, uma nova caminhada, mas era para começar segunda-feira, né? E eu ainda estou montando porque segunda-feira não aconteceu, deixei tudo preparado para chegar e montar e, e hoje eu estou montando com esperança que segunda-feira que vem, como todas as segundas, né? Que a gente espera.
Porque quem perde, na verdade, é as crianças, né? Que futuro a gente vai dar para essas crianças? O que, que a gente vai cobrar dessas crianças? Crianças que iniciou no letivo e... Há dois anos parado, né? Essa expectativa de vai ter, vai ter, vai ter. E a sensação que você tem é de impotência e que nossos governantes parece que ainda não acordaram que a educação, ela, é, ela, ela transforma a vida, ela muda a vida de qualquer ser humano. Me fugiu, essa, essa senhora, ela, ela é professora? Ou é, ou é mãe de aluno? Ó? Ela é professora e cuida da biblioteca. É professora e responsável pela biblioteca. Isso. Olha a que ponto chega. O professor Peixoto está aqui. Mostra para o professor Peixoto ali, por favor. Esse, esse dinossauro querido, lindo e maravilhoso. E aí eu minto aqui. E eu minto um pouquinho, eu minto um pouquinho também. Tá certo. Professor Peixoto, obrigado pela visita aqui. O que eu quero dizer é o seguinte. Vocês viram que uma mulher dessa... É, disse no final da, da reportagem, o, os nossos políticos, os nossos governantes, e, e, e ela não falou só para os de Rondônia, né? do Brasil inteiro, porque isso aí é o retrato do Brasil. Eles podiam ter dormido sem essa. Podiam ter dormido sem uma descompostura desta, de uma mulher simples, de uma servidora, pública que diz uma uma obviedade mas que eu não sei se é porque é tão óbvio que, que as pessoas não seguem isso aqui em Porto Velho isso, isso acontece há, há muitos anos há muitos anos esse descaso esse pouco caso esse tratamento dado as pessoas da, 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 da área rural, da área ribeirinha, como se fossem cidadãos de quinta categoria. E eu comecei a ver a reportagem, ver aqueles pais falando, se lamuriando, se lamentando, se maldizendo até. E eu pensei, poxa, mas e se fosse eu o pai das crianças? Eu comecei a, a me colocar no lugar deles, o desespero que ia me dar. A frustração que é tomar conta de mim. Eu ia me sentir um derrotado. Porque eu, eu teria posto filhos no mundo para sofrer nas mãos de, de pessoas que não têm compromisso com a nossa infância, com a nossa juventude, com as nossas crianças, com a nossa educação. Ah não, mas o problema é, é a licitação. A ah, PQP com a licitação, pô! Vamos parar com essa porcaria! Vamos parar com isso! Resolvam! Calem-se e resolvam! Emudeçam e resolvam! Porque quanto mais vocês falam, vocês perdem tempo precioso para ajudar essas crianças! Que futuro tem essa gente? Que perspectiva tem essa gente? Cruéis! Vocês são cruéis! Desalmados! Ah, fui duro? Ah, e o que estão fazendo com essas crianças? Então, vocês estão sendo carrascos de uma geração? Eu fui duro? Ah, puxa vida, o Everton se acedeu. Ah, se eu mereço um puxão de orelha pelo meu excesso, quem faz isso com essas crianças merece cadeira elétrica, prisão perpétua. O senhor como educador? Já eu, hoje eu, 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 eu acho que nós fomos comemorando hoje o meu centésimo comentário a respeito dessa mesma porcaria de assunto. Na 
me desculpa, eu, eu, eu amo as pessoas, eu gosto das pessoas, eu acho que todo mundo é, tem boa vontade, mas eu quero acima da boa vontade, realização, resolver o problema. Eu não vou mais falar, não vou mais falar, eu, já, eu, eu vou acabar falando demais. Mas pelo amor de Deus... Mas onde é que nós andamos? E fica por isso mesmo. Tá tudo certo. Ah, não, é problema, licitação agora. Mas... Aí não tem estrada. Duda, fala, não, chegou. Não, não quero mais falar sobre isso.